क्वेश्चन नंबर थर्टी बगल क्वेश्चन नंबर थर्टी टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटीज एच ची वेलॉसिटी दिल्ली है जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड बी ची वेलॉसिटी दिल्ली है माइनस जीरो पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड एक राइट लाल एक लेफ्ट लाल रिस्पेक्टिवली कोलाइड इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन है कोईफिशंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वन काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व इन वन डायमेंशन दी वेलॉसिटी ऑफ बी एंड ए आफ्टर कोलिजन रिस्पेक्टिवली ए राइट लाल बी लेफ्ट चल रहा है ओके आता आफ्टर कोलिजन अपने वेलॉसिटी ऑफ ए पाइजे आफ्टर कोलिजन अपने वेलॉसिटी ऑफ बी पाइजे सो फॉर्म्यूला होता समथिंग इंटू यू वन प्लस समथिंग इंटू यू टू ओके समथिंग मध्य अपॉन एम वन प्लस एम टू मैं संगा बॉल्स आइडेंटिकल है ना मैं ऑप्शन बगित जरा बॉल्स जर आइडेंटिकल मसेज जर इक्वल तो वेलॉसिटीज इंटरचेंज का ही फॉर्म्यूला बसा की गरज नहीं ए ची फाइनल वेलॉसिटी बी ची इनिशियल बी ची इनिशियल कि मैनस थ्री बी ची फाइनल ए ची इनिशियल ए ची इनिशियल कि प्लस पॉइंट फाइव मसेस इक्वल है आइडेंटिकल बॉल्स है आइडेंटिकल मसेस वेलॉसिटीज इंटरचेंज फाइव मैनस पॉइंट थ्री च मैनस पॉइंट थ्री प्लस फाइव ऑप्शन नंबर फोर हा पटकन इजीली सिलेक्ट करना सारा होता नेक्स्ट वन थर्टी वन मैं सॉल्व करत जो नर अपने कुछ प्रॉब्लम अल तुम्हें मधे अन्म्यूट कर बोलू शकता है अन्म्यूट की परमिशन देते मैं तुम्हारा अदरवाइज तुम्हें फक्त क्वेश्चन पटपट पटपट ऑब्जर्व करा जिथ अड़ी तिथ फ बोला क्वेश्चन नंबर वन थर्टी वन नहीं समझला पर एक्सप्लेन कराएं तुम्हें मैं संगा द पार्टिकल ऑफ मास एम मूव इन दी एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन मे चल तो टू डायमेन्शनल है विथ अ वेलॉसिटी इक्वल टू बी अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ए बी अल का स्ट्रेट लाइन ए बी इफ द एंग्युलर मुमेंटम ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओके स्ट्रेट लाइन मैं ओरिजिन मधन घर नहीं स्ट्रेट लाइन कुछ न तरी है इफ द एंग्युलर मुमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन एंग्युलर मुमेंटम अबाउट ओरिजिन किती है एल ए वेन इट इज एट पॉइंट ए एंड एल बी एंग्युलर मुमेंटम अबाउट पॉइंट ओरिजिन वेन इट इज एट पॉइंट बी इट इज एल बी देन आंसर थ्री दिल ए बी बरबर है आंसर फ्री दिला है कारण बी आ है ना सिक्वेन्स बिस्पेक्टिवली वाला बी एवं तू नहीं करा कि ए बी च बी आ के लिए ठीक है एवरी फिर का सिक्वेन्स मध्य आता इत पार्टिकल अबाउट द लाइन ए बी चल है अलॉन्ग द लाइन ए बी चल है मैं समझा हि एक इमेजनरी लाइन ए बी घी पार्टिकल जेव ए होता पार्टिकल जेव बी होता पार्टिकल की वेलॉसिटी तो अभी एंग्युलर मुमेंटम का एंग्युलर मुमेंटम अबाउट पॉइंट ओ का एंग्युलर मुमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर साइन किटा अर मना कि आर परपेन्डिकुलर अरी मना एम वी इंटू आर परपेन्डिकुलर मास इंटू वेलॉसिटी इंटू वेलॉसिटी परपेन्डिकुलर डिस्टन्स पार्टिकल ए लि बी लगूस ना का वेलॉसिटी च परपेन्डिकुलर डिस्टन्स जे की ऑलवेज सेम आना पार्टिकल ए लू दे वेलॉसिटी फॉरवर्ड एक्सटेंड करा पार्टिकल बी लें तो वेलॉसिटी बैकवर्ड एक्सटेंड करा तो परपेन्डिकुलर डिस्टन्स ऑलवेज सेम रह है क्या एल एल बी ये सेमच आना है तो अपने कम्पेर कराएँ बैग्राम पी पीस दिल मैं तो डायग्राम पगित ना ठीक है एल ए इक्वल टू एल बी इत ऑप्शन वन है ना ठीक है अपन करना सारा होता वन थर्टी टू बगू टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मसे स्मॉल एम आर रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्मूथ फिक्स वेज एज शोन इन द फिगर द एक्सलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक इज एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक्स इज 
हा जो वेज है हा स्मूद है बरबर स्मूथ वेज अल्ड हा जो ब्लॉक है तो कि स्पीड न खाली जा सॉरी कि एक्सलरेशन न खाली जा जी साइन सिक्सटी हा एंगल सिक्सटी हा जो वेज है सॉरी हा जो ब्लॉक है तो कि एक्सलरेशन ने खाली जा जी साइन थर्टी ओके अपने जी साइन सिक्सटी जी साइन थर्टी एक्सलरेशन कड़ा ले बरबर सेंटर ऑफ मार्स ऐसी एक्सलरेशन का विचार कराए कशा का विचार कराए सेंटर ऑफ मार्स ऐसी एक्सलरेशन का विचार कराए ओके बता का विचार कराव लगे जी साइन सिक्सटी साइन सिक्सटी है रूट थ्री बाय कि एज इट इज रहू दे या जी साइन सिक्सटी लिकड़ इकड़ रिजॉल्व कराव लगे जी साइन थर्टी लिकड़ इकड़ रिजॉल्व कराव लगे कारण टोटल मस टू एम है इंटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मस इज इक्वल टू पहल मस इंटू पहले मस च एक्सलेशन प्लस दुसर मस इंटू दुसर मस च एक्सलेशन अस कर सीस्टीम ऐसी कंपोन मस इंटू एक्सलेशन ची मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू सीस्टीम च टोटल मस इंटू सीस्टीम ऐसी सेंटर ऑफ मस च एक्सलेशन ओके करा लगे समझते का बहुत पैल्दा तुम्हारे जस पोजिशन वेक्टर का मस ऑफ द सीस्टीम इन टू पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मस इज इक्वल टू एम वन आर वन बार प्लस एम टू आर टू बार के पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मस ऐसी इन्स्टेड समझा वेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मस पाजे तो तुम्हें पर मस ऑफ सीस्टीम इन टू वेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मस इज इक्वल टू एम वन वी वन बार प्लस एम टू वी टू बार अम इज टू बी डन फॉर एक्सलेशन मत अपन फलेशन सा करू फी का हा जो वेज है तो फिक्स है जी साइन चिटा न खाली हा जी साइन चिटा न खाली आता जे क्या जी साइन चिटा है वेक्टर मध्य रिजॉल्व करावे लग रहा है अपने ओके बार हा एंगल कि थर्टी हा सिक्सटी हा सिक्सटी है हा कि थर्टी बार आता विचार करा ए वन बार का एम ला एम ला एम कैंसल हो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मस इज इक्वल टू ए वन बार प्लस ए टू बार अपॉन टू अस कर आता हा जी साइन साइन थर्टी चा एक कंपोनट जी साइन थर्टी इंटू साइन सिक्सटी दुसरा कंपोनट जी साइन थर्टी इंटू कॉस सिक्सटी असा कंपोनट तसा जी साइन सिक्सटी चेपन कंपोनट जी साइन सिक्सटी इंटू साइन थर्टी आता बगा ए वन प्लस ए टू कि ए वन बार प्लस ए टू बार करता ना, जी साइन थर्टी साइन सिक्सटी जी साइन थर्टी साइन सिक्सटी ए वन बार प्लस ए टू बार करता ना, हे दोनों कंपोनट एकमेक होती कैंसल होती राइल फक्त हा जी साइन थर्टी कॉस सिक्सटी और जी साइन सिक्सटी कॉस थर्टी हा डाउनलोड वाला पेल ना यहाँ जी साइन सिक्सटी चाहिए कॉस ऑफ थर्टी वाला पेल हो डाउनलोड वाला कंपोनेंट का आला जी साइन थर्टी कॉस सिक्सटी प्लस या जी साइन सिक्सटी ता डाउनलोड वाला कंपोनेंट का आला जी साइन सिक्सटी कॉस थर्टी डिवाइडेड बाय टू कराए एवड कर बार साइन थर्टी हाफ जा ओके साइन थर्टी हाफ जा कॉस सिक्सटी रूट थ्री बाय टू रूट थ्री बाय फोर आल साइन सिक्सटी रूट थ्री बाय टू आल कॉस थर्टी तेपन रूट थ्री बाय टू आल थ्री बाय फोर कि थ्री बाय फोर अपनी मिस्टेक अपनी मिस्टेक साइन थर्टी हाफ कॉस सिक्सटी पाफ हाफ हाफ मे वन बाय फोर ऑप्शन मे कुछ रूट थ्री प्लस दिशा नहीं है साइन थर्टी वन हाफ कॉस सिक्सटी वन हाफ वन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर वन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर फोर बाय फोर वन आंसर आल जी अपॉन टू आंसर आल जी अपॉन टू पर
बघा कुणाला परत सांगायचं असेल तर चांगला क्वेश्चन आहे हा अनम्यूट करून बोलू शकता तुम्ही अडचण वन थर्टी थ्री बघा नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ द सॉरी द एस्केप वेलॉसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाईल ऑन दी अर्थ सर्फेस इज इलेव्हन पॉईंट टू बरोबर आहे अर्थच्या सर्फेस वरची एस्केप वेलॉसिटी एस्केप वेलॉसिटी ऑन दी अर्थ किती आहे इलेव्हन पॉईंट टू किलोमीटर पर सेकंड द बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट आउट विथ द थ्राईस विथ स्पीड पण बॉडीचा स्पीड किती ठेवला आपण वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ठेवला थ्री टाइम्स द एस्केप वेलॉसिटी बर ठीक आहे द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ विल बी अर्थ पासून भरपूर लांब गेल्यानंतर समजा पॉईंट बी हा ऍट इन्फिनिटी आहे भरपूर लांब गेल्यानंतर आणि पॉईंट ए ला त्याचा स्पीड किती आहे थ्री टाइम्स एस्केप स्पीड हा द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम दी सर्फेस ऑफ दी अर्थ विल बी काय नाही कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जीचा कॉन्झर्वेशनचा यूज करायचा चला ए पॉइंट ला कायनेटिक एनर्जी असणार वन हाफ एम इन टू त्याच्या वेलॉसिटीचा स्क्वेअर पण त्याची वेलॉसिटी आहे थ्री टाइम्स एस्केप म्हणजे लिहायचं थ्री इन टू एस्केप चा स्क्वेअर कायनेटिक झाली पोटेन्शियल किती असणार आहे ऑन द सर्फेस मायनस जी एम एम अपॉन आर आर म्हणजे कॅपिटल रेडियस ऑफ दी अर्थ ही झाली केई पी ऑन ऍट पॉइंट ए ऑन द सर्फेस इन्फिनिटीला कायनेटिक काहीतरी असेल किती असेल वन हाफ एम व्हेलॉसिटी ऍट पॉइंट बी चा स्क्वेअर त्या पॉइंट बी ला जी व्हेलॉसिटी आहे तीच तर काढायची आहे प्लस इन्फिनिटीला गेल्यावर पोटेन्शियल एनर्जी होणार झिरो चला राईट साइड मधला एक आकडा तरी झिरो झाला स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम कॅन्सल टू न मल्टीप्लाय करून घ्या टू कॅन्सल टू मल्टीप्लाय टू कॅन्सल सो पॉइंट बी च्या व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर मिळाला टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ दी साइड दोन्ही साइड ला स्क्वेअर रूट घेतलं सो इथं आलं थ्री टाइम्स एस्केप वेलॉसिटीचा स्क्वेअर थ्री चा स्क्वेअर झाला नाईन एस्केप वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला असतोय अंडर रूट अंडर रूट टू जी एम बाय कॅपिटल आर अंडर रूट टी नाही काय करूया सांगतो मी तुम्हाला आपल्याला आन्सर एस्केपच्या टर्म मध्ये पाहिजे आहे सर एस्केपच्या टर्म मध्ये पाहिजे आहे म्हणजे अंडर रूट टू जी एम बाय आर दिसतोय का इथं थ्रीचा स्क्वेअर नाईन करू एस्केपचा स्क्वेअर एस्केपचा स्क्वेअर ऍज इट इज लिहू टू जी एम बाय आर ला एस्केपचा स्क्वेअर लिहू टू जी एम बाय आर ला एस्केपचा स्क्वेअर लिहू मायनस ऍज इट इज ठेवू आणि हे अंडर रूट मध्ये ठेवू इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी ऍट पॉईंट बी चा स्क्वेअर आहे स्क्वेअर रूट घेतलेला आहे नाईन मायनस वन झालं एट टाइम्स एस्केपचा स्क्वेअर च स्क्वेअर रूट म्हणजे टू रूट टू आलं किती आलं हे टू इंटू रूट टू मल्टीप्लाइड बाय एस्केप टू इंटू रूट टू मल्टीप्लाइड बाय एस्केप एस्केप किती आहे आपला इलेव्हन पॉईंट टू त्याचा डबल डबल केला तर किती होणार ट्वेंटी टू पॉईंट फोर त्याचा रूट टू रूट टू किती असणार वन पॉईंट फोर वन फोर म्हणजे वन पॉईंट फोर करूया फोर्टीन इंटू फोर फिफ्टी सिक्स कॅरी फाय फोर्टीन इंटू टू ट्वेंटी एट प्लस फाय थर्टी थ्री फोर्टीन इंटू टू ट्वेंटी एट प्लस थ्री थर्टी वन आणि वन टू वन टू म्हणजे थर्टी वन पॉईंट थर्टी सिक्स म्हणजे नियर बाय थर्टी वन पॉईंट सेव्हन म्हणजे मी ऑप्शन टू सिलेक्ट केला असता ओके पण फोर वन फोर पण आहे ना पुढे त्यामुळे पुढचे डिजिटच्या हिशोबानं ते आन्सर येऊ शकेल सो आपण सिलेक्ट केला पाहिजे ऑप्शन नंबर टू ओके परत सांगायचं असेल विचार थर्टी फोर बघा कॉपर ऑफ फिक्स वॉल्यूम मटेरियल नाव दिल लिहन घू वॉल्यूम फिक्स है इज ड्रॉन इन टू द वायर ऑफ लेंथ इक्वल टू एल वायर तैयार के लिए फिक्स वॉल्यूम ऐसी मटेरियल लेंथ एल घी मेरिया क्या वॉल्यूम अपॉन लेंथ डेटा लेंथ ऐसी दिला है सो एरिया रिप्लेस के वॉल्यूम अपॉन लेंथ वेन धीस वायर इज सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टंट फोर कॉन्स्टंट फोर्स कैपिटल एफ द एक्सटेन्शन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डेल्टा एल डेल्टा एल एक्सटेन्शन आहे फोर्स लावलाय एफ ओके विच ऑफ दी फॉलोइंग ग्राफ इज द स्ट्रेट लाईन ओके विच ऑफ दी फॉलोइंग लाईन विच ऑफ दी फॉलोइंग ग्राफ इज स्ट्रेट लाईन पहिला ग्राफ आहे डेल्टा एल वर्सेस वन बाय एल डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वेअर 
delta l versus 1 by l square and delta l versus l but but ha huh. stress young's modulus young's modulus asna rai stress upon strain strain asna delta l upon l okay force constant hai young's modulus constant hai area la replace karava lagna volume upon length volume upon length upon length sa length gela varti okay volume pan constant hai so constant is equal to l square upon delta l so delta l is equal to delta l is equal to l square upon constant delta l is equal to l square upon constant so delta l versus l square cha graph delta l versus l square cha graph parat sangay sa ka delta l versus l square cha graph परत सांगायचं असेल कोणाला एक्सप्लेन करायचं असेल बोलत चला सिंपल आहे कॉन्स्टंट फोर्स कॉन्स्टंट वॉल्यूम एरियाला रिप्लेस जे जे कॉन्स्टंट आहे ते गोष्टी रिमूव्ह केल्या एल स्क्वेअर आणि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रपोर्शनली या लागले सो एक वाय ऍक्सिस वरती डेल्टा एल प्लॉट करा आणि एक्स ऍक्सिस वरती लेंथ नाही लेंथचा स्क्वेअर प्लॉट करा थर्टी फाय क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाय इंटरफरन्स फोटो इलेक्ट्रिक मध्य पार्टिकल रिफ्लेक्शन मध्य है रिफ्रैक्शन मध्य है वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाय इंटरफरन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ओके परफेक्ट एक्जाम्पल जी है सी रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करायला पार्टिकल बिहेवियर पण वापरता येते न्यूटन कार्प्युस्क्युलर थेरी मध्ये रिफ्लेक्शन रिफ्रॅक्शन या गोष्टी सुद्धा एक्सप्लेन झालेल्या आहेत सो परफेक्ट आन्सर विल बी मोर अॅक्युरेट आन्सर विल बी इंटरफरन्स इंटरफरन्स अँड डिफ्रॅक्शन कॅनॉट बी एक्सप्लेन ऑन दी बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ओनली वेव नेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द इंटरफरन्स पॅटर्न सो कन्फर्म आन्सर आहे इंटरफरन्स सर त्याने दोन दिले टू दिले काय टू हे का आलेलं असणार आहे ते आपल्याला कळू शकेल बघा त्यांचं आन्सर काय कळूया कळेल आपल्याला पार्टिकल नेचर ऑफ लाईट असणार आहे ते वेव नेचर ऑफ लाईट इज डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय इंटरफरन्स डिफ्रॅक्शन अँड पोलरायझेशन हेच त्याचं उत्तर आहे ठीक आहे सो वॉट वी आर डुईंग इज परफेक्ट नॉट विसरले आहेत ओके क्वेश्चन मध्ये त्यांनी इज नॉट व्हेरीफाईड बाय केला पाहिजे वेव नेचर ऑफ लाईट इज नॉट व्हेरीफाईड बाय असं असेल बट रिफ्लेक्शन वेवन आणि पार्टिकल ने एक्सप्लेन करता येते रिफ्रॅक्शन पण करता येते न्यूटनच्या कार्पिस्क्युलर थेरी मध्ये एक्सप्लेन झालेला आहे युजनच्या वेव थेरी मध्ये पण या दोन्ही गोष्टी एक्सप्लेन झालेल्या आहेत सो त्यांनी नॉट वेव नेचर ऑफ लाईट इज नॉट व्हेरीफाईड बाय आणि समजा तरी पण एक्सप्लेन सिलेक्ट करायचं असता तर आपण इंटरफरन्स केला असता ठीक आहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली पार्टिकल नेचर इंटरफरन्स ओनली वेव नेचर रिफ्लेक्शन रिफ्रॅक्शन कॅन बी एक्सप्लेन बाय बोथ नो इश्यू नेक्स्ट सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सिक्स A uniformly charged, infinitely long line having the linear charge density lambda is passing through the center of the sphere of radius equal to capital R. Of radius is equal to capital R. Can I charge in close contact? How will I get to my electric flux through the surface of the sphere E? Sphere char surface madhun zana re flux. Uh, electric flux through the closed surface is equal to one upon epsilon zero into charge enclosed. चार्ज इन्क्लोज असणार चार्ज पर युनिट लेन इंटू तुमची लेंथ तुमची लेंथ किती असणार आहे स्पियरची रेडियस आर आहे तुमची लेंथ असणार आहे टू आर 
So answer has to be option number four. Very simple. Okay. Gauss theorem, electric flux because of the uh, over the closed surface is equal to one upon epsilon zero into charge enclosed. The infinitely long wire hai passing through the center of the sphere. Hai. Arc ke oda charge hai. charge per unit length into arc sphere cha arc enclosed haleli length, which is equal to two times radius. 137 baga. A parallel plate capacitor having separation is equal to 2 millimeter is charged by connecting it to the voltage supply of 300 volt. The energy density is energy density manje energy per unit volume. Energy density is energy per unit volume. Haan, that's a formula of 1 half epsilon 0 e square. 1 half epsilon 0 e square. An electric field between the plates of capacitor uniform assume karaichi. E is a formula so V upon D. So answer in 1 half epsilon 0 electric field is a potential difference upon distance. That's a square. So at the top of numbers ta kai chai. 1 half epsilon 0 as 8.85 approximately 9 salil into 10 raise to minus 12 into V upon D. Voltage at 200. Uh, sorry, 300 distance at 2 millimeter in raise to minus 3. Silly mistake. No karta substitution keli. A minus 3 worthy zone plus 3 plus 4 plus 5. Plus 5 is a square plus 10. Plus 10 minus 12 cancel. Answer ala minus 2. T by 2 is a square. Okay. T by 2 is a square. Kara wala na rae. Option sagre. 1 is at na. Heat hai. One hmm. square a, uh, two square four. Uh, and two and eight. Two square four and two eight square nine. Okay, so nine into eight point eight five upon eight. In and put your point eight. You know what the approximately 8.85 8.9 8.9 9 is 8.85 9 is 9 into 9 is 81 81 upon 8 roughly 10 is roughly 10 is and here 10 is to minus 2 10 is to minus 1 j.1 out of self each One half epsilon zero e square and electric field are replaced yellow V upon D. So simple formula based question as the formula part by energy density one half epsilon zero e square energy stored per unit volume joule per meter cube 138. Next question question number 138. When the conducting wire is connected in the left gap of the unknown resistance. In the right gap, conducting wire left gap मधे टाकली meter bridge चा unknown resistance right gap मधे टाकला unknown resistance x is अली conducting wire known resistance of conducting wire okay अनि हाँ जाला आपला meter bridge जाला आपला meter bridge okay इस अली potentiometer wire AB अनि हाँ जाला आपला main cell Galvanometer, null point could have remained ala. But the balancing length is 75 centimeter from the uh, 75 centimeter. The left person guys, the Sangitla Naiki, 75 centimeter left curtain guys. Remaining with the Asna meter bridge wala, 25 Asna connected in the left gap, unknown resistance in the right gap. Balancing length is 75 centimeter. If the wire is cut into three equal parts and one part is connected in the left gap, but Maha. ही जी काई वायर है, याचे तीन इक्वल पार्ट्स के ले, त्यातला एकच पार्ट लेफ्ट गैप मदे टाकला, जे R चेंज के ला आनी किती जाला, R by 3 जाला, R चेंज करू, R by 3 जाला, मग बैलंसिंग लेन किती होई, आधी ची बैलंसिंग लेन ता है, 75, नंतर ची बैलंसिंग लेन काया से, इनिशल रिल जी आलो, 
सो आर बाय एक्स इज इक्वल टू थ्री पैल की वायर तीन इक्वल पार्ट मध्य कट के लिए तीन इक्वल पार्ट प्रत्येक रेजिस्टन्स आर सॉरी प्रत्येक रेजिस्टन्स आर बाय थ्री एक पार्ट इत लेजिस्टन्स आर बाय थ्री सो नर से रिनेशन का रेजिस्टन्स रेशो इक्वल टू लेंथ रेशो ऐसी हिशोब नर आर बाय थ्री अपॉन एक्स इज इक्वल टू नर ची बैलेंसिंग लेंथ डिवाइडेड बाय हंड्रेड माइनस एल टू बार आर बाय थ्री अपॉन एक्स आर अपॉन थ्री एक्स पर बाय एक्स आंसर ऑलरेडी महत्व है अपने थ्री मैं आर बाय एक्स ली रिप्लेस करा आर बाय एक्स ली रिप्लेस करा थ्री ली कैंसल करा आंसर आल वन इज इक्वल टू एल टू अपॉन हंड्रेड मैनस एल टू क्रॉस मल्टीप्लाय करा आंसर ये हंड्रेड मैनस एल टू इज इक्वल टू एल टू एल टू इज इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर मग का विचार नीट बैच बैलेंसिंग पॉइंट कि शिफ्ट पंचवीस न शिफ्ट कुछ गेला फिफ्टी सेंटीमीटर लगे का विचार बैच शिफ्ट विचार कि फाइनल पोजिशन बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स फिफ्टी शिफ्ट कि ट्वेंटी फाइव टूवर्ड्स लेफ्ट राइट संगता है दोनों विचार काजीपूर्वक बैच बैलेंसिंग पॉइंट की शिफ्ट विचार तर फाइनल पोजिशन इनिशियल पोजिशन ची सब्रैक्शन लेफ्ट शिफ्ट की राइट शिफ्ट फाइनल पोजिशन विचार पोजिशन तो मिला डाउट अल विचारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर वन थर्टी नाइन द स्क्वेर लूप ऑफ एरिया इज इक्वल टू टू पॉइंट एरिया कैपिटल ए मंटल पाजे स्क्वेर लूप दिला टू पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री मीटर स्क्वेर एंड हैविंग टोटल नंबर ऑफ टर्न इक्वल टू हंड्रेड विथ द टोटल रेजिस्टन्स ऑफ हंड्रेड ओहम इज मूड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जीरो पॉइंट फोर टेस्ला आधी फील्ड होती नंतर जीरो आधी लूप फील्ड ऐसी आत होता आधी लूप फील्ड ऐसी आत होता सडनली फील्ड जीरो आधी लेट से गोइंग इन वाली फील्ड होती लूप बाहर आला गोइंग इन वाले प्लस जीरो वर्क डन इन पुलिंग आउट द लूप इज जीरो दिस 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 ओके का हो रहा है संगत मैं तुम्हारे वर्क का ना अपने तो इतना थोड़ा सा विचार करावा लगे चेंजिंग फ्लक्स हो रहा है बरबर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है होना नहीं एवरेज ईएमएफ कि इंड्यूस का वर्कडन विचार ओके ओके करता है बता वर्कडन विचार वर्कडन लिखा ये पावर इंटू टाइम इंटरवल ओके पावर लिखा ये इंड्यूस ईएमएफ इंटू इंड्यूस्ड करंट इंटू टाइम इंटरवल इंड्यूस ईएमएफ लिखा ये इंड्यूस करंट लिखा ये इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टन्स पूरे इंटू टाइम इंटरवल इंड्यूस करंट रिप्लेस के सो इंड्यूस ईएमएफ ऐसी स्क्वेर अपॉन आर इंटू डेल्टा टी सो बेसिकली पावर लाइ लिख वी स्क्वेर अपॉन आर लिख इंटू टाइम इंटरवल एवड सर गरज नीती पावर वी स्क्वेर अपॉन आर इंड्यूस ईएमएफ स्क्वेर अपॉन आर इंटू डेल्टा टी एवरेज वर्क इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ है डी फाइव बाय डी टी आकड़ा प्लस माइनस सोड़ा माइनस डी फाइव बाय डी टी सो चेंज इन प्लस अपॉन टाइम इंटरवल हाला इंड्यूस टीएमएफ इंड्यूस टीएमएफ ऐसी अपने स्क्वेर अपॉन रेजिस्टन्स है सो इंटू वन अपॉन आर इंटू टाइम इंटरवल पे ओके इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी पावर इंटू टाइम वर्क बार बार वर्क डी फाय बाय डी टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसल हो डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसल होत नहीं है रेजिस्टेंस है नंबर ऑफ टर्न्स है फोर्स इंटू वेरिएबल फोर्स कराव लगे का कॉन्स्टेंट स्पीड न घर ठीक है यार विचार करा लगत हा पैला राउंड करना सारा नहीं है हा क्वेश्चन तुम्हें एवडा विचार के पटकन स्कीप करा 
आता असं समजा की हा स्किप केलाय आणि आपण सेकंड राऊंड ला आलोय पण हा मी आता थोडासा विचार करून सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करणार आहे हम्म आणखीन काही इन्फॉर्मेशन जरा मला दिले काही मी चेक करतोय एरियावर ना मला लेंथ करणार आहे विथ द टोटल रेजिस्टन्स दिस मॅग्नेटिक फील्ड हा टाइम इंटरवल दिलाय तोच तर प्रॉब्लेम होता इन पॉइंट वन सेकंड झालं का डेटा मिस केला होता का आपण कारण इथं मला वाटलं की आता टाइम इंटरवल कॅन्सल होत नाहीये मग आता कसं सॉल्व्ह होणार म्हणून मी थांबलो होतो आता मला टाइम इंटरवल मिळाली आता मी करू शकतोय ओके म्हणजे सेकंड राऊंडला जेव्हा याल तेव्हा तुम्हाला तुमची मिस्टेक लक्षात येईल काहीतरी डेटा आपला मिस झाला होता टाइम इंटरवल वन सेकंड आहे टाइम इंटरवल वन सेकंड आहे चेंज इन फ्लक्स इलेक्ट्रिक मॅग्नेटिक फ्लक्स असणार आहेत मॅग्नेटिक फील्ड इंटू परपेंडिक्युलर एरिया मॅग्नेटिक फील्ड इंटू परपेंडिक्युलर एरिया इनिशियल फ्लक्स फायनली तर झिरो झालेत फायनल मायनस इनिशियल करा नाही तर इनिशियल मायनस फायनल करा ट्रॅफिकचा स्क्वेअरच करायचा आहे फरक पडत नाही डिवायडेड बाय द रेजिस्टन्स सो फील्डचा स्क्वेअर इंटू एरियाचा स्क्वेअर अपॉन रेजिस्टन्स फील्डचा स्क्वेअर फील्ड आहे पॉईंट फोर पॉईंट फोरचा स्क्वेअर होणार आहे पॉईंट सिक्स्टीन एरिया बघा टू पॉईंट फायू आहे एरियाचा स्क्वेअर टू पॉईंट फायू इंटू टू पॉईंट फायू करावं लागेल टू पॉईंट फायूचा स्क्वेअर होणार आहे सिक्स पॉईंट ट्वेंटी फायव्ह टेन रेस टू मायनस थ्रीचा स्क्वेअर होणार आहे टेन रेस टू मायनस सिक्स डिवायडेड बाय द रेजिस्टन्स रेजिस्टन्स किती आहे बरं नंबर ऑफ टर्न्स किती आहे तेही बघितले पाहिजे नुसतं बी इंटू एन आहे असे एन नंबर ऑफ टर्न्स आहेत म्हणजे तिथल्या एनचा पण स्क्वेअर करायला पाहिजे एन चा पण स्क्वेअर मल्टीप्लाइड बाय एन नंबर ऑफ टर्न्स आहेत हंड्रेड त्या हंड्रेड चा पण स्क्वेअर डिवायडेड बाय द रेजिस्टन्स रेजिस्टन्स किती दिला आहे तो सगळा मिळून हंड्रेड टोटल रेजिस्टन्स हंड्रेड हंड्रेड टर्न्स चा मिळून बर काय काय होईल हंड्रेड ला एक हंड्रेड कॅन्सल होईल हे हंड्रेड आणि हे मायनस सिक्स मिळून मायनस फोर होतील नंबर ऑफ टन्स हो नंबर ऑफ टन्स घेतले आपण हम्म आता मायक्रोजूल मिलीजूल मध्ये आन्सर आहे मायक्रो मध्ये अरेंज करूया मायक्रो मध्ये अरेंज करून बघूया काय होत आहे हे पॉईंट ट्वेंटी फायव्ह पॉईंट ट्वेंटी फायव्ह आपण हे मायनस फोर ला दिले तर हे मायनस सिक्स होईल हे मायक्रो साठी निघून जाईल मायक्रोजूल आता झालं हे सहाशे पंचवीस इंटू पॉईंट सिक्स्टीन सिक्स ट्वेंटी फायव्ह इंटू पॉईंट सिक्स्टीन इंटू मायक्रोजूल आता आपल्याला पाठ पाहिजे वन अपॉन सिक्स्टीन इज इक्वल टू झिरो पॉईंट सिक्स ट्वेंटी फायव्ह मग सिक्स्टीन इज इक्वल टू झिरो पॉईंट झिरो सिक्स ट्वेंटी फायव्ह झिरो पॉईंट झिरो सिक्स ट्वेंटी फायव्ह सो सिक्स्टीन इज इक्वल टू झिरो पॉईंट झिरो सिक्स टू फायव्ह इकडं करूया आपण पॉईंट सिक्स्टीन ला पॉईंट सिक्स्टीन ला रिप्लेस करायचं आहे सो इकडं डिवाइड बाय हंड्रेड करूया पॉईंट सिक्स्टीन होईल इकडं पण डिवाइड बाय हंड्रेड करूया इकडं डिवाइड बाय हंड्रेड केलं तर डिवाइड बाय हंड्रेड म्हणजे वरती जाऊन मायनस टू ओके सो आन्सर आलं सिक्स ट्वेंटी फाय इंटू टेन रेस टू मायनस टू सिक्स्टीनची रिप्लेसमेंट काढली मी बाकी काय नाही डिवायडेड बाय काय आलं झिरो पॉईंट झिरो सिक्स टू फाय इंटू मायक्रोजूल आता इथं वन टू थ्री फोर चार डिजिट शिफ्ट केले त्यामुळं इथं डिनॉमिनेटर मध्ये आला टेन रेस टू मायनस फोर हा मायनस फोर हा मायनस टू कॅन्सल झाला आन्सर किती आलं मग मायनस मायनस प्लस टू आलं प्लस टू आलं सिक्स ट्वेंटी फाय ला सिक्स ट्वेंटी फाय कॅन्सल हंड्रेड मायक्रोजूल आता मायक्रो ला दिलं टेन रेस टू मायनस सिक्स ते मायनस सिक्स आणि प्लस टू मायनस सिक्स प्लस टू म्हणजे किती झालं टेन रेस टू मायनस फोर जून त्यातलं मिली आणि टेन रेस टू मायनस थ्री आणि मायनस वन असे सेपरेट करूया मिली जून पॉईंट वन मिली जून पॉईंट वन मिली जून ओके अडचण असेल डाऊट असेल विचारा नेक्स्ट तुम्ही अनम्यूट करून बोलू शकताय टाईप करण्यामध्ये वेळ घालवू नका डायरेक्ट पटकन बोलू शकता अनम्यूट ची परमिशन आहे हा आहे पुढे चला वन फोर्टी बघा द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज द पार्ट ऑफ द कम्प्लीट सर्किट इफ द सर्टन इन्स्ट इफ ऍट द सर्टन इन्स्टन्स 
द करंट आय इज इक्वल टू फाइव एम्पीयर ज्यावेळी करंट फाइव एम्पीयर आहे अँड डिक्रीजिंग ऍट अ रेट ऑफ म्हणजे डी आय बाय डी टी इज इक्वल टू निगेटिव्ह डिक्रीजिंग टू थ्री एम्पीयर पर सेकंड देन व्ही बी मायनस व्ही ए रूल सिंपल आहे ज्या पॉइंटला सुरू केलं त्या पॉइंटच पोटेन्शियल व्ही बी मायनस व्ही ए करायचं आहे सो सुरुवात करूया आपण कुठल्या पॉइंटला सुरुवात करूया ए पॉइंटला ज्या पॉइंटला सुरू केलं त्या पॉइंटच पोटेन्शियल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आय आर इज निगेटिव्ह सो मायनस आय किती आहे आय आर किती आहे वन लोअर टू हायर ई एम एफ पॉझिटिव्ह लोअर टू हायर ई एम एफ पॉझिटिव्ह इंडक्टरच्या अक्रॉसचा इंड्यूस्ड ई एम एफ आकडा जो असतो तो असतो एल डी आय बाय डी टी ओके प्लस मायनस काही बघू नका आत्ता पण फक्त म्हणा असं की एल डी आय बाय डी टी पुढं रूल लक्षात ठेवा हा रूल लक्षात ठेवा मी आता जे बोलणार आहे ते लक्षात ठेवा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एल डी आय बाय डी टी इज निगेटिव्ह इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एल डी आय बाय डी टी इज निगेटिव्ह सो मायनस एल डी आय बाय डी टी दिस इज बाय ऍज्युमिंग डी आय बाय डी टी इज पॉझिटिव्ह पण रियालिटी मध्ये तुम्हाला डी आय बाय डी टी प्रत्येक वेळी पॉझिटिव्ह असेल असं नाही आहे तो कदाचित डिक्रीजिंग पण असू शकतो म्हणजे डी आय बाय डी टी हा विथ साईन टाकायचा डी आय बाय डी टी हा विथ साईन टाकायचा डाऊट आहे कुणाला इथपर्यंत रूल सिंपल आहे ज्या पॉइंटला सुरू केलं त्या पॉइंटचं पोटेन्शियल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आय आर इज निगेटिव्ह लोअर टू हायर ई एम एफ पॉझिटिव्ह इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एल डी आय बाय डी टी इज निगेटिव्ह आणि डी आय बाय डी टी जो असतो तो सबस्टिट्यूट करायचा विथ साईन ज्या पॉइंटला पोचला त्या पॉइंटचं पोटेन्शियल पुढं व्ही बी मायनस व्ही ए पाहिजे व्ही ए ला पण इकडे पाठवा व्ही बी मायनस व्ही ए मायनस करंट किती आहे त्या इन्स्टन्सचा फायव्ह एम्पियर इंटू वन वन झालं प्लस फिफ्टीन मायनस एल डी आय बाय डी टी बघा एल किती दिलं आपल्याला फायू मिली फायू मिली मिली म्हणजे टेन रेस टू मायनस थ्री डी आय बाय डी टी किती आहे मायनस टेन रेस टू थ्री तो ब्रॅकेट मध्ये टाका डी आय बाय डी टी मायनस ऑफ टेन रेस टू थ्री ओके इज इक्वल टू काय व्ही बी मायनस व्ही ए पुढं काय करावं लागेल व्ही बी मायनस व्ही ए इज इक्वल टू हा मायनस फाय प्लस फिफ्टीन म्हणजे प्लस टेन प्लस थ्री मायनस थ्री कॅन्सल मायनस मायनस प्लस फाय आन्सर या लागलंय प्लस फिफ्टीन फोल डाऊट असेल विचारा डाऊट असेल विचारा ज्या पॉइंटला सुरू केलं त्या पॉइंटचं पोटेन्शियल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आय आर इज निगेटिव्ह निगेटिव्ह टू लोअर टू हायर ई एम एफ पॉझिटिव्ह इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एल डी आय बाय डी टी निगेटिव्ह ज्या पॉइंटला पोचलो त्या पॉइंटचं पोटेन्शियल डी आय बाय डी टी कसा टाकायचा विथ साईन समजा करंट अपोजिट चाललाय आपण समजा बी टू ए चाललोय समजा आपण बी टू ए चाललोय तर आपण करंटला अपोजिट चाललोय तर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट मध्ये एल डी आय बाय डी टी पॉझिटिव्ह घ्यायचा आणि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मध्ये एल डी आय बाय डी टी निगेटिव्ह घ्यायचा एल डी आय बाय डी टीचा रूल कळाला सगळ्यांना रेजिस्टन्स सारखाच इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आय आर इज निगेटिव्ह तसं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एल डी आय बाय डी टी इज निगेटिव्ह आणि अपोजिट ट्रेसिंग केलं तर पॉझिटिव्ह एवढंच आहे ते मग ठरवा व्ही बी मायनस व्ही ए आणि व्ही ए मायनस व्ही बी तुमचं तुम्ही वन फोर्टी वन द मॅन ऑन द ग्राउंड फाइंड्स दॅट वेन ही सीज द जेट प्लेन ओव्हर हिज हेड मॅन ऑन द ग्राउंड प्लेन ओव्हर ओव्हर हिज हेड प्लेन कुठं आहे त्याच्या डोक्यावरती आहे पुढं द साऊंड इज हर्ड at an angle 30 degree with the vertical from his left if the velocity of sound 
is the what is the velocity of jet plane man on the ground finds that when he sees the jet plane just over his head the sound is heard at an angle 30 degree with the vertical from his left साउंड ही एक मेकैनिकल गोष्ट है साउंड आलाय साउंड इकड़े ना स्पीड ऑफ एरोप्लेन का विचार करावा लगना ओके थर्टी डिग्री विथ द वर्टिकल फ्रॉम हिज लेफ्ट साउंड Velocity of sound with respect to man. Velocity of sound with respect to man. But Pailanda Vichar Korea. Finally, if a far way Galoba says, and I he suits me and Aplella, he put can upon Kaikelo by Jay. Pailer on the Kapos Nani upward. Okay, so half question we recommend Kurin Bagatamala Vichar Karala will look to any. You would have which are Kiran and Tatami Kakaralo decision Galaki, skip Karais. बाकी जे क्वेश्चन्स बघा मला जे क्वेश्चन्स माहित आहेत कसे करायचे आहेत ते मी किती फास्ट फास्ट केलेले आहेत ओके पण आता जेव्हा मला असं लक्षात येतं की नाही इथे माझा वेळ चाललाय की मला आता लगेच काय सुचणार नाहीये तो तिथे मी टाइम स्पेंड करत नाही बघा हे स्किप म्हणतोय मी आता ओके तो इथे फार वेळ नाही घालवायचा हां आता असं समजा की सेकंड राउंडला आपण आलोय आणि मग आता आपल्याला हा सॉल्व करायचा साउंड असा 30 डिग्री लेफ्टला आलेला त्याला दिसतोय मग त्या जेट प्लेन सा स्पीड किती असावा बार राइट ला साल ला सिल की वाल लेप्ट साउंड आसा इक, रिलेटिवली इकड़ नहीं एता ना दिस्तो एता ला Man on the ground finds that the when he sees the jet plane just over his head the sound is heard at an angle 30 degree with the Vertical flow is left. If the velocity of sound is V, what is the velocity of jet plane? Okay. Kaya hona rahe sangto e boga. Hi kaya sangto. Abishay asa hai. Itha jet plane jema asnar gane. Jema sound emit zala hai. तेव्हा साउंड इमिट झाला आहे हे सगळं सोडून द्या विथ रिस्पेक्ट टू मॅन वगैरे सगळं सोडून द्या साउंड इमिट झाला किती स्पीड नेणार v किती टाइम घेणार t आणि vt एवढं डिस्टन्स करून तो माणसापर्यंत आला तेवढ्या जेट प्लेन पण पुढे गेलं सो वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन इनटू टाइम करून प्लेन ना ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स याचा विचार करता आला पाहिजे आणि एवढ्याच टाइम मध्ये साउंड तर इथे इमिट झालेला असणार आहे तो साउंड किंवा हॉर्न समजा इथे दाबलाय आणि हॉर्न मधन जो काय साउंड बाहेर आलाय तो असा ऑब्लिक डिस्टन्स कव्हर करत आलाय आणि जेट प्लेन तोपर्यंत पुढे गेले आणि जेव्हा जेट प्लेन इथे पोहोचलं तेव्हा साउंड इथे पोहोचला सिच्युएशन क्लिअर झाली का बघा आता मला सिच्युएशन लक्षात आली काय रिलेटिव्ह मोशन वगैरे नाहीये काय नाही साउंड इमिट झाला मानसापर्यंत आला तेवढ्या जेट जेट प्लेन एक्झॅक्टली ओव्हर हिज हेड आलं आता काय दोन्ही मोशनचा टाइम तुम्हाला दिलेला आहे आणि हा अँगल 30 आहे अपोजिट आणि हायपोटेनस रिलेट करा म्हणजे sin 30 सो so, sin 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइडची लेंथ अपोजिट साइडची लेंथ अपॉन हायपोटेनसची लेंथ टी ला टी कॅन्सल वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इनटू sin 30 साइन 31 हाफ दैट्स इट डाउट असेल विचारा पण हा सेकंड राउंडला केला असतो मी पहिल्या राउंडला नाही सुचलं मला नंतर जरा डोकं लावावं लागलं एक आता यात जास्त वेळ गेला बघा 3 मिनिटे गेली याच्यामध्ये नाही स्पेंड करायचे एवढे वेळ मिनिट भरामध्ये डिसिजन घेता यायला पाहिजे पुढे ट्रान्सफॉर्मर वर्किंग इज बेस्ड ऑन Transformer working is based on mutual induction. Mai da saga na? Okay. Parsa discuss karna sarkhanai. Transformer. 
वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर मध्य पहली गोष ही लिखो अपन ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन वन फोर्टी थ्री बगा पार्टिकल एट द रेस एक्सप्लोर इनिशियली पार्टिकल रेस लिशियल मुमेंटम घया जीरो इनिशियली पार्टिकल रेस लिशियल मुमेंटम घया जीरो पार्टिकल एट द रेस एक्सप्लोर ब्रेकिंग इन टू थ्री पीसेस टू पीसेस हैव इक्वल मास पेल मस है एम वन इक्वल टू एम टू का थर्ड मस टू पीसेस हैविंग इक्वल मास फ्लाय ऑफ परपैंडिकुलर टू वन अनादर एम वन समझा वरती गेला एम टू समझा राइट वर्ड गेला विथ द सेम स्पीड कि स्पीड ने गला हा थर्टी मीटर पर सेकेंड एम वन एम टू लगन एम एस घू अपन कि थर्टी मीटर पर सेकेंड आता जो थर्ड ना तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुमेंटम बैलेंस कराएगी सो थर्ड मास एम थ्री विथ द स्पीड बी थ्री जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी नेट मुमेंटम जीरो कराएगी सो थर्ड पीस हेज थ्री टाइम्स द मास ऑफ ईच अदर पीस एम थ्री चास है थ्री एम चला मसेस तरी कला अपने तो एम थ्री न घता थ्री एम घाय एम टू न घता एम घाय एम वन न घता एम घाय What is the direction and magnitude of its velocity immediately after explosion? Okay. Ah, huh. direction. Kya asil? Direction hi asil. Ha angle kya asil? More than ninety asil. Ani ha tar more than one eighty asil. Unje kya asil ek kela baje apun? हिशोबान हा एक ऑप्शन सिलेक्ट करता यू शो एंगल विचार के सभी टेन रूट टू दिल है कशाला मैग्निट्यूड का बोलते कहते है बरबर फोर्टी फाइव डिग्री लाइ वर्टिकल बरबर कारण हा एम वी मुमेंटम हा एम वी मुमेंटम हा एम वी बाय रूट टू बरबर फोर्टी फाइव डिग्री लोगा रिजल्टंट एम वी एम वी बरबर फोर्टी फाइव लगता तो अपोजिट बरबर फोर्टी फाइव लगता है आंसर तुम्हाला वन थर्टी फाइव सिलेक्ट करावा लग रहा है डाउट अल विचारा कैलक्युलेशन नहीं है टेन रूट टू का बसा की गरज नहीं है इधर सोड़ा एंगल तो विचार कराए नाइनटी फोर्टी फाइव होना है हा मस मुमेंटम है एम वी एम वी बरबर एम वी एम वी या दोगा रिजल्ट फोर्टी फाइव लिखना हाँ बैकवर्ड फोर्टी फाइव लगा बैकवर्ड फोर्टी फाइव हा फोर्टी फाइव जा सर्क्यूलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इक्वल टू स्मॉल आर मेक्स एन रोटेशन पर सेकेंड फ्रिक्वेन्सी दी है आरपीएस रोटेशन पर सेकेंड हर्ड्स चला फ्रिक्वेन्सी स्टैंडर्ड यूनिट है अड़चन नहीं है रेडियस कि आर द मैग्नेटिक फील प्रोड्यूस एट द सेंटर हेज मैग्निट्यूड हाँ मुविंग चार्ज मे तो करंट मुविंग चार्ज मे तो करंट करंट मु करंट कैरिंग लूप या सेंटरला मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग लूप या सेंटरला मैग्नेटिक फील्ड आते म्यू जीरो अपॉन फोर पाय टू आय अपॉन आर इंटू पाय एक्स्ट्रा इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इलेक्ट्रॉन एक लूप करते नंबर ऑफ टर्न्स वन घायला पाय कैंसल आता करंट लिहावा लगे ना करंट करंट है चार्ज फ्लोर इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन पीरियड ऑफ सर्क्यूलर मोशन अपॉन पीरियड ऑफ सर्क्यूलर मोशन पीरियड ऑफ सर्क्यूलर मोशन का रेसिप्रोकल फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी टू ला फोर कैंसल आल अपॉन टू न्यूमेटर लाल म्यू जीरो इन गोल कर गोला कर म्यू जीरो इन अपन जे शिल्लक रहते हैं कैंसल टू आर न्यू जीरो अपॉन टू आर डाउट विचारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप न्यू जीरो अपॉन फोर पाय टू आय अपॉन आर इन टू पाय एक्स्ट्रा लक्षा इन्फनाइट वायर ऐसी फॉर्म्यूला एट डिस्टन्स आर सोप सोप म्यू जीरो अपॉन फोर पाय टू आय अपॉन आर इन्फनाइट वायर सार आते परपैंडिकुलर डिस्टन्स करंट कैरिंग लूप सा आर आतो रेडियस 
इलेक्ट्रॉन ऐसी मोशन मुझे करंट का चार्ज फ्लो नको ऑन टाइम टेकन वन अप ऑन टाइम टेकन लाइरेक्टली फ्रिक्वेन्सी लिया आरपीएस मध्य तो कन्वर्जन ऑफ युनिट गरज नहीं है नेक्स्ट वन फोर्टी फाइव बन फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी फाइव हाँ कैलक्युलेट द वैल्यू ऑफ एच कैलक्युलेट द वैल्यू ऑफ एच इन द यू ट्यूब शोन इन द फॉलोइंग फिगर डेन्सिटी ऑफ द ऑइल दिल है डेन्सिटी ऑफ द ऑइल कि है जीरो पॉइंट नाइन ग्राम पर सी एम क्यूब सीजीएस मध्य सग डेन्सिटी ऑफ द कार्बन टेट्रा क्लोराइड सी सी एल फोर डेन्सिटी ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहीं तरी लिक्विड वन पॉइंट सिक्स ग्राम पर सी एम क्यूब डेन्सिटी ऑफ मर्क्यूरी आता इत कस फोर्स बैलेंस वेट बैलेंस सग कर ओके सेम लेवल सेम लिक्विड प्रेशर सेम वगैरह ती सग अपने कराव लग रहा है बट करू चला अपन ये सग है मर्क्यूरी है सो य लेवल करू शो प्रेशर बैलेंस करू शो या लेवल बरबर का कारण लिक्विड सेम है मर्क्यूरी हिथ प्रेसर कि वरती ओपन टू एटमोस्फिर है मनुया एटमोस्फेरिक पास सुरुआत एटमोस्फेरिक प्लस एच रोजी खाली आला की प्लस एच रोजी डी लोचलो डी च प्रेसर इज इक्वल टू एफ च प्रेसर डी पर पोचूमोस्फेरिक खाली अपन प्लस एच रोजी सो बता एटमोस्फेरिक प्लस एच रोजी के एटमोस्फेरिक प्लस एच रोजी एच ट्वेंटी रो आना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड ऐसी इंटू जी पूरा आता अपन जा ऑइल कड़ी मर्क्यूरी कड़ी ऑइल एच रोजी देना मर्क्यूरी अपने ट्वेंटी मैनस एच इंटू रोजी देना ओके तो ठिकाणी का बगा राइट साइड लटमोस्फेरिक प्लस एटमोस्फेरिक प्लस एटमोस्फिर पास खाली आया चालू करा ऑइल देना अपने एच रो ऑइल इंटू जी प्लस एच रोजी मर्क्यूरी कि प्रेसर एक्स्ट्रा अपने प्लस ट्वेंटी मैनस एच रो मर्क्यूरी इंटू जी ओके सगले जे का जी है ते कैंसल होती ओनली अनोन इज एच बाकी सग महित है सब्सिट्यूशन कर कैलक्युलेशन करू शाल का कर गरज मैं संगा करा मन कैलक्युलेशन बोला कर गरज है का एटमोस्फेरिक एटमोस्फेरिक कैंसल कर सी सी एल फोर ची डेटी महित है ऑइल ची महित है मर्क्यूरी ची पेन्सिटी महित है सीम्पल है फिर कैलक्युलेशन है कदाचित कैलक्युलेशन तुम्हें नर के तरी चले पैला राउंड कर गरज है पैला राउंड सोपे सोपे कैलक्युलेशन करा कैलक्युलेशन बिफिकल्ट दिता है वे दिता है ओके वीस पेक्षे जास्त आंसर है तो क्या कारण बस संगा कि मैं दाखता ना वीस दाखिल वीस पेक्षा जास्त शकेल एक्सेप्ट ऑइल की डेन्सिटी फार कमी पाजे सगत जास्त डेन्सिटी पाजे कार्बन टेट्रा क्लोराइड की ठीक है जे आंसर कॉमन सेन्स तरी मैं संगत वीस इलिमिनेट वाला पाजे पीन ऑप्शन सा कैलक्युलेट कर वीस एना है कि नहीं ठीक है पूरे चला वन फोर्टी सिक्स क्वेश्चन सिंपल है तो फिर तो कैलक्युलेशन कराव लग रहा है कैलक्युलेशन मैं आता तुम्हारे वन फोर्टी सिक्स टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स मेड ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल आइडेंटिकल ब्लॉक्स है मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल दीज आर प्लेस्ड ऑन दी हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस टेबल एंड कनेक्टेड बाय द लाइट कंडक्टिंग स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इक्वल टू के अनस्ट्रेच अनस्ट्रेच लेंथ इज इक्वल टू एल जीरो एक कंडक्टिंग ब्लॉक है डायग्राम थ्री डी मध्य का दुसरा कंडक्टिंग ब्लॉक है आइडेंटिकल है मध्य कंडक्टिंग स्प्रिंग है ऑफ अनस्ट्रेच अनस्ट्रेच लेंथ इक्वल टू एल जीरो स्प्रिंग कॉन्स्टंट इक्वल टू के टोटल चार्ज कैपिटल क्यू इज नाउ टोटल चार्ज कैपिटल क्यू इज नाउ गिवन टू द सीस्टीम कॉन्सिक्वेंटली द स्प्रिंग स्ट्रेचेस बरबर है का होते कर 
कारण कॉइल मध्य स्प्रिंग मध्य करंट्स स्प्रिंग मध्य करंट आला स्प्रिंग स्प्रिंग मध्य लूप आता हा पेला करंट लूप हा दुसरा पुढ़ करंट लूप तेजा पुढ़ करंट लूप हेपन करंट क्लॉकवाइज यतपन क्लॉकवाइज यतपन क्लॉकवाइज लाइक करंट्स रिपेल इच अदर लाइक करंट्स रिपेल इच अदर क्या या स्प्रिंग मध्य जे क्या करंट्स ना ते लाइक करंट्स एकमेक रिपेल करता कुछ स्प्रिंग मधन जेव करंट पास हो तो लाइक करंट्स रिपेल इच अदर या रूल नुसार स्प्रिंग एक्सपांड होते ओके स्प्रिंग का होते एक्सपांड होते मंटले ब गिवन द चार्ज टोटल किती फ्लो झाला क्यू फ्लो झाला म्हणताय तू बार टोटल चार्ज क्यू इज नाव टोटल चार्ज क्यू इज नाव गिवन टू द सिस्टीम कॉन्सिक्वेंटली द स्प्रिंग स्ट्रेचेस टू द इक्विलिब्रियम टू अँड इक्विलिब्रियम लेंथ एल देन द व्हॅल्यू ऑफ क्यू इज बार काहीतरी वेगळं गेले करंट गेला नाहीये करंट गेलेला तर नाहीये काहीतरी वेगळाच क्वेश्चन आहे परत जरा बघितलं पाहिजे टोटल चार्ज टोटल चार्ज क्यू इज नाव हा हा टोटल चार्ज क्यू इज नाव गिवन टू दी ब्लॉक्स मला सांगा या ब्लॉक्स या सिस्टीमला चार्ज क्यू दिला तर होणार कसं आहे चार्जच रिडिस्ट्रीब्युशन होणार हाफ ऑफ दी चार्ज पहिल्या ब्लॉकला हाफ ऑफ दी चार्ज दुसऱ्या ब्लॉकला मिळणार ओके हाफ ऑफ दी चार्ज पहिल्या ब्लॉकला हाफ ऑफ दी चार्ज दुसऱ्या ब्लॉकला आणि स्प्रिंग इलॉंगेट होणार ओके याला म्हणूया क्यू बाय टू क्यू बाय टू इलेक्ट्रिक रिपल्शन असणार या दोघांमध्ये काय असणार इलेक्ट्रिक रिपल्शन आणि स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लावणार स्प्रिंग काय लावणार रिस्टोरिंग फोर्स ओके कुठल्याही एका ब्लॉकची एफ बी समझा आता स्प्रिंग ची लेंथ है एल मग स्प्रिंग कॉम्प्रेस कि इलांगेट कि फाइनल लेंथ एल है इनिशियली कि होती एल नॉट ये स्प्रिंग मधल इलांगेशन एक्स स्प्रिंग मधल इलांगेशन मिला सो स्प्रिंग या ब्लॉकला रिस्टोरिंग फोर्स लगे एक्स या ब्लॉक वरती रिपल्सिव फोर्स कि क्यू वन क्यू टू अपॉन या दोगान मध्या डिस्टन्स का स्क्वेर डिस्टन्स तो फाइनली एल है क्या एल ऐसी स्क्वेर ओके एक्स पाइप है क्यू फिर का ओके हा के मंजे स्प्रिंग कॉन्स्टंट तो के मंजे वन अपॉन फोर पाइप सिलॉन जीरो तो लिखल अपन वन अपॉन फोर पाइप सिलॉन जीरो चुकून के कैंसल अपन आधी केयर घर के इन टू एक्स एक्स लिया ऑप्शन मे एल माइनस एल नॉट एल मैनस एल नॉट इज इक्वल टू हा फोर पा इप्सिलॉन जीरो लेफ्ट गेला फोर पा इप्सिलॉन जीरो एल स्क्वेर लेफ्ट गेला अपॉन टू अपॉन टू फोर तो लेफ्ट गेला राइट लाइला क्यू स्क्वेर दोनों साइड लक्वेर रूट ओके आता बगा एल स्क्वेर रूट ऐसी बाहर फोर इंटू फोर रूट ऐसी बाहर पा इप्सिलॉन जीरो के रूट ऐसी आर पाय इप्सिलॉन झिरो आणि के रूटच्या आत पाय इप्सिलॉन झिरो आणि के रूटच्या आत ओके पाय इप्सिलॉन झिरो आणि के इन द ब्रॅकेट काय आलं एल मायनस एल नॉट हम्म असं काहीतरी होईल आणि रूटच्या बाहेर आलं फोर एल फोर एल कुठल्याही ऑप्शन मध्ये आपल्याला बाहेर दिसत नाहीये टू एल दिस्ते बघा मला की हे फोर एल असं आहे की हा रूट फोर जो आहे तो बाहेर घ्या ना टू म्हणून हा जो रूट फोर आहे ऑप्शन थ्री मधला रूट फोर आहे तो बाहेर घेतला तर टू होणार टू टू फोर एल म्हणजे ऑप्शन थ्री डाऊट असेल विचारा हम्म आता हा क्वेश्चन आपल्याला लगेच सुचत नव्हता तो हा सुद्धा मी फायनल एक्झाम मध्ये पहिल्या राऊंडला केला नसता स्किप केला असता कारण इथं मला विचार करावा लागलाय माझा फर्स्ट थॉट काहीतरी वेगळा होता मला असं वाटलं की ए कडून बी कडे चार्ज गेलाय करंट फ्लो झालाय करंट फ्लो झाला की लाईफ करंट रिपेलच्या हिशोबानं मी एका वेगळ्याच पाथला गेलोय तो वे ऑफ थिंकिंग डिफरंट होता त्यातर चुकीचा होता या क्वेश्चन साठी क्वेश्चन तेवढा अवघड नव्हता ज्याचा मी विचार केला होता की काहीतरी वेगळं होतं सो हा काय पहिल्या राऊंडला करण्यासारखा नाहीये 
147. Which of the following is different from others? Watt second, मुझे जूल, कुलोम into फ़ारेड, C into न्यूटन मीटर, मुझे पन जूल, कुलोम into वोल्ट, V equal to W upon Q, W equal to VQ. करले आप लेता? वोल्ट कुलोम, कुलोम into फ़ारेड, कुलोम into फ़ारेड, Watt second, Watt into second, ये पन जूल है, न्यूटन मीटर पन जूल है, वोल्ट into कुलोम पन जूल है. Different from the other one, I Coulomb into farad. One half CV square, two square upon two C, and half CV. Coulomb into farad, I Coulomb square upon farad. Coulomb square upon farad, as per the unit of energy, all as per. Doubt as per which one? One forty eight. Two friends A and B are waiting for. Waiting for another friends for tea. A took the tea in the cup and mixed the cold milk and then wets. B took the tea in the cup and then mixed the cold milk. When the friend comes, then the tea will be hotter in the cup of. I can. A na kai kela immediately milk the chamade taaklo. इमीजिएटली एट टी इक्वल टू जीरो टू टी ला मिल्क टाकल ओके देन द टी विल बी हॉटर इन दी कप ऑफ ए बी चा तीसर मित्रा इनिशियली बिफोर मिक्सिंग प्रत्येका टी चे टेम्परेचर घर न्यूटन स्लॉक कूलिंग विषय टी जर एटमोस्फिर मध्य तो नैचरली स्पीड न अपन की कूल डाउन ओके फाइनली तो रूम टेम्परेचर लाला फाइनली तो रूम टेम्परेचर लाला ओके आता मिल्क इमीजिएटली मिक्स के टी इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू जीरो मिल्क इमीजिएटली मिक्स के टेम्परेचर ड्रॉप तुम्हारे मिक्सर च ओके टेम्परेचर ड्रॉप तुम्हारे मिक्सर चम हा जो का टेम्परेचर डिफरन्स है ओवर द सराउंडिंग तुम्हारे मिक्सर का टेम्परेचर डिफरन्स जो है तो कमी है रेट ऑफ कूलिंग कमी रेट ऑफ कूलिंग कमी ये कमी स्लोप ग्राफ पेक्षा कमी स्लोप ग्राफ एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी तुम्हारा सराउंडिंग एवड टेम्परेचर ली आला कि मिक्सर आल दुसर मित्र ए ची न का बहुया बी न टी कूल डाउन होता है होता है होता है टी या टाइम ली या टाइम लगे मिल्क मिक्स के टेम्परेचर पर सडनली ड्रॉप ते जे क्या ड्रॉप होना करा मैं थोड़ी डायग्राम मोटी का थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड वे लगना क्वेश्चन है हा पैला राउंड कराया नहीं है विचार कर बसा नहीं है बिलकुल वे घलवाय नहीं आता समझा कि आप सेकेंड राउंड लो क्या लगलो तो नुस्ता जो नुस्ता जर टी तो कूल डाउन रूम टेम्परेचर लमिजिएटली मिल्क मिक्स के एक्सेस टेम्परेचर कमी रेट ऑफ कूलिंग रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एक्सेस टेम्परेचर मग एक्सेस टेम्परेचर कमी मिल्क मिक्स के इमिजिएटली टी इक्वल टू जीरो मिक्सिंग के पेक्षा कमी स्लोप कमी स्लोप कम्पेरेटिवली प्लैटर ग्राफ कम्पेरेटिवली प्लैटर ग्राफ फाइनली टी इक्वल टू इन्फिनिटी लाइ बी रूम टेम्परेचर लाइ बी नाइ के थोड़ा वे वट बगित टी टाइम पर्यतन वट बगित हा ए मिक्सर का कूलिंग ग्राफ है 
त्यानं इथं जे काय तुमच्याकडे टी आहे टी पण नॅचरली गाड झालेला असणारच आहे त्याच्यामध्ये आता कोल्ड मिल्क टाकलं त्यामुळं तिथला जो काय टेम्परेचर ड्रॉप आहे तो याच्यापेक्षा पण काय होणार आहे जास्त होणार आहे हे पटतय का चेक करा ऍडिशन ऑफ मिल्क केल्यामुळं ऍडिशन ऑफ मिल्क केल्यामुळं मिल्क एकदम हॉट टी मध्ये टाकलं आणि मिल्क ऑलरेडी थोडाशा कूल डाऊन झालेल्या टी मध्ये टाकलं सो इथं मला असं वाटतंय की इथं मिल्कचं टेम्परेचर डॉमिनेट करणार इथला लॉस इन टेम्परेचर जास्त असणार कारण आता जो टी तुमच्याकडे आहे त्याच्याकडे सफिशियंट एनर्जी नाही आहे त्यानं बरीच एनर्जी टेम्परेचर मध्ये लॉस केलेली आहे टू द सराउंडिंग ओके त्यामुळे इथं बीच मिक्सर सुरुवात करणार बीच्या मिक्सरचं कुलिंग असं होणार आणि फायनली टी इक्वल टू इन्फिनिटी ला ते मॅच होणार ओके आणि हा तुमचा सी असणार आहे जो सी फक्त वाटत बघायला त्यानं काय मिल्क ऍड केलेलं नाहीये सगळ्यात जास्त टेम्परेचर देन द टी विल बी हॉटर इन दी कप ऑफ सी ए की बी माझ्या हिशोबानं तर सी म्हणजे फ्रेंड्स कप काय वाटतंय तुम्हाला त्यांचा आन्सर काय आहे बघा आता ज्यानं काय मिल्क ऍडच केलं नाही त्याने टी पण घेतला ना फ्रेंड्स कप मानेच कारण नहीं है ना ऑप्शन देव ना ना फ्रेंड्स कप मन जो तुम्हारा ए बीच कंपेरिजन कर पण फ्रेंड्स कप म्हणजे हा असणार तोच सगळ्यात हॉट असणार आहे त्यानं काय मिक्स केलंच नाही आहे मिक्सिंग तर ए आणि बी नस केलं ठीक आहे ए का आला असेल कळले तुम्हाला कळले का बर टू फ्रेंड्स ए एन बी आर वेटिंग फॉर अनादर फ्रेंड टू फ्रेंड्स ए एन बी आर वेटिंग फॉर अनादर फ्रेंड द रेट ऑफ हीट लॉस इज प्रपोर्शनल टू डिफरन्स इन द टेम्परेचर डिफरन्स इन द टेम्परेचर बिटवीन द टी इन द कप ऑफ ए अँड द सराउंडिंग इज रेड्यूस सो इट लुजेस लेस हीट टी इन द बी लुजेस मोर हीट बिकॉज ऑफ द लार्ज टेम्परेचर डिफरन्स हेन्स टी इन कप ऑफ ए विल बी हॉटर ए लुजेस लेस हीट हा हा जो काय टेम्परेचर डिफरन्स आहे ना मग अशी आपण बोललो ए चा टेम्परेचर डिफरन्स फॉल इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ मिल्क तो काय आहे कमी आहे कुणापेक्षा बी पेक्षा पण बी नंतर ऍड केला गेलाय जेव्हा टी ऑलरेडी बऱ्यापैकी कूल डाऊन झाला होता पण हा टेम्परेचर लॉस जास्त आहे त्यामुळे तो ग्रॅज्युअली कूल डाऊन होणार हा टेम्परेचर ड्रॉप कमी होता त्यामुळे तो रॅपिडली होणार हा रॅपिड ग्राफ आहे आणि हा ग्रॅज्युअल ग्राफ आहे म्हणजे ए चा ग्राफ वरती आहे लॉजिकली तर बरोबर आहे पण ते ग्राफ काढून दाखवलं असतं तर मला बेटर म्हणता आलं असतं ते थोडस एक्सप्लेन करायला ट्रिकी आहे समजून घ्यायची गोष्ट आहे ती पहिल्या राऊंडला करायचं काय कारण नाही आहे आणि जर तुम्ही कन्फ्युज असाल तर हा क्वेश्चन अटेम्प द्यायचा नाही आहे फायनल एक्झाम मध्ये लक्षात ठेवा असले क्वेश्चन अटेम्प्ट करत बसायचे नाही तिथं आपण कॉन्फिडंट नाही आहे वेळ घालवायचा नाही पटपट पटपट सोपे सोपे क्वेश्चन करायचे इफ एन ऑब्झर्वर सीज द बॉटम ऑफ द व्हेसल ऍट एट सेंटीमीटर ऑब्झर्ड लेंथ म्हणजे अपॅरंट डेप्थ ऑब्झर्ड लेंथ म्हणजे काय 
अपेरंट डेप लक्षात ठेवा अपेरंट डेप वाली क्वेश्चन कसे करायचे ऑब्झर्वड लेंथ म्हणजे अपेरंट डेप दिलेली आहे डी अपेरंट इज इक्वल टू किती आहे 8 सेंटीमीटर रियल डेप दिसते आपल्याला डायग्राम मध्ये किती दिसते आहे 10 सेंटीमीटर फॉर द वेसल शोन फाइंड द रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन व्हिच ऑब्झर्वर इज प्रेझेंट ओके लक्षात ठेवा ऑब्झर्वर ज्या मीडियम मध्ये असतो त्याला म्हणायचं रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स इन व्हिच द आय इज प्रेझेंट रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स इन व्हिच द मीडियम रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन व्हिच ऑब्जेक्ट इज प्लेस रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स इन व्हिच आय इज देयर रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स इन व्हिच ऑब्जेक्ट इज देयर आणि याला म्हणायचं रियल डेप याला म्हणायचं रियल डेप इथे जो ऑब्जेक्ट आहे तो थोडासा वरती दिसतो इथे दिसतो थोडासा वरती दिसतो बॉटम ला दिसता सरफेसचा तो थोडासा जवळ दिसतो त्याला म्हणायचं डी अपेरंट ओके लक्षात ठेवा ऑब्जेक्ट वरती दिसतोय याचा अर्थ रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स ऑफ आय हा लेस आहे सो डी अपेरंट अपॉन डी रियल इज इक्वल टू डी अपेरंट लेस आहे डी रियल जास्त आहे डी अपेरंट लेस आहे डी रियल जास्त आहे लेस अपॉन मोअर लेस अपॉन मोअर न्यू आय अपॉन न्यू मीडियम असं करायचं ओके न्यू आय पाहिजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच ऑब्झर्वर इज प्रेझेंट न्यू मीडियम न लेफ्ट ला मल्टीप्लाय करा डी अपेरंट अपॉन डी रियल इन टू रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ आय डी अपेरंट डी अपेरंट किती आहे अपेरंट एट आहे रियल टेन आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडियम फोर बाय थ्री आहे This is reflective index where I is present. 8 by 10 kiti zala 4 by 5 4, 4, 16 5 into 3 15 16 by 15 Prala sagyan na? Bauda sil vichara? नेक्स्ट आजाला क्वेश्चन नंबर 149 हे क्वेश्चन नंबर 150 अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा पर सेकंड इज बीइंग प्रोड्यूस नाही is producing alpha particles at a con काय तरी वेगळं आहे अल्फा पार्टिकल्स नाही आहेत रेट दिलाय अल्फा पर सेकंड नीट वाचूया अ रेडियो ऍक्टिव न्यूक्लियस इज बीइंग प्रोड्यूस एट अ कॉन्स्टंट रेट अल्फा पर सेकंड ओके एक न्यूक्लियस आहे त्याचा रेट ऑफ प्रोडक्शन आहे अल्फा ओके आणि हे रेडियो ऍक्टिव असल्यामुळे ते फर्दर डिके होणार आहे म्हणजे इथे ते प्रोड्यूस पण व्हायला लागलंय आणि इथं ते काय व्हायला लागलंय डीके रेट ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टंट आहे डीके व्हायला लागलंय ते न्यूक्लियस आणि त्या डीकेचा डीके कॉन्स्टंट दिलेला आहे डीके कॉन्स्टंट लॅमडा बरं देर आर एन झिरो नंबर ऑफ न्यूक्लियाय ऍट टी इक्वल टू झिरो आता टी इक्वल टू झिरो ला न्यूक्लियाय किती आहेत एन झिरो ओके न्यूक्लियाय प्रोड्यूस व्हायला लागले आहेत किती रेटनं अल्फा रेटनं किती रेट न अल्फा रेट न सो टी या टाइम पर्यंत टी या टाइम इन्स्टन्स ला आपल्याकडं काही न्यूक्लिया प्रोड्यूस पण व्हायला लागल्या आहेत डीके पण व्हायला लागल्या आहेत दोन्हीचा विचार करावा लागेल मॅक्सिम नंबर ऑफ न्यूक्लिया पॉसिबल आर मॅक्सिम किती न्यूक्लिया पॉसिबल आहे बर विचार करूया सायमल्टेनियसली प्रोड्यूस पण होत आहेत आणि सायमल्टेनियसली टीके पण होत आहेत ओके काय करायचं सांगू ओव्हरऑल रेट ओव्हरऑल रेट जो असणार तो असणार आहे रेट ऑफ डीके रेट ऑफ डीके असतोय मायनस लॅमडा इंटू त्यावेळी असणारे न्यूक्लिया आहे आणि रेट ऑफ प्रोडक्शन दिलाय अल्फा रेट ऑफ प्रोडक्शन काय दिलाय अल्फा 
नंबर ऑफ न्यूक्लिया मैक्सिमाइज कराई है नंबर ऑफ न्यूक्लिया मैक्सिमाइज कराई है तो डीएन बाय डी टी जीरो पाइजे क्वेश्चन का ब ये लॉजिक कल का बगा इंस्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लिया है या रेट न कमी वाया लग लग या रेट न वाड़ा लग रेडियो एक्टिविटी के नंबर ऑफ न्यूक्लिया है रेट ऑफ डीके इज प्रपोर्शनल टू एन होता प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट लैम्डा होता माइनस पली कड़ पाटवा रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लिया है माइनस लैम्डा इनटू एन रेडियो एक्टिविटी के ओके आता आपने लगाया कराया है एन मैक्सिमाइज कराया है तो ऐसा डी डीएन बाय डीटी जीरो टका डीएन बाय डीटी का टका जीरो क्या वेरी असनारे नंबर ऑफ न्यूक्लिया है मंजे मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लिया है सो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लिया है अरे अल्फा अपॉन लैम्डा ऑप्शन वन क्लियर तो आता कस क्वेश्चन तुम्हारा जेवड़े अपन डिस्कस करू जेवड़े क्वेश्चन तुम्हारा ही सुधार चालू होती असते जेवड़े क्वेश्चन थ्रू तुम्हें जा जेवड़ा मेथड्स तुम्हें आता का ही क्वेश्चन या मेथड्स मैं स्वतः जनरेट करते हैं तुम्हार समोर कारण अशा क्वेश्चन मधु मैं सारख सार ठीक है आता हे सोडन जे का क्वेश्चन आती जे आता अपन अटेम्प्ट के लिए नहीं तुम्हें मेरा डाउट मन पाठवा कि उद्या सका सेशन मधे तुम्हें जर विचार माला बेटर होता अपन थाम ठीक है चले सग लक्ष का बाकी जे क्या डाउट्स समझा सका से पॉसिबल नहीं जाए तो अपन संध्या सेशन घे रहो ओके ऑनलाइन मध्य सेशन घे रहो पहले क्वेश्चन अपने जे क्या क्वेश्चन डिस्कशन के सेशन है जेव जेव मॉर्निंग मे पॉसिबल नहीं होना है अपन इवनिंग नाइट लाइन से एकदा फिर आता मैं संगा आज सग हे सेशन लक्षा आल क्वेश्चन लक्षा आए सग एक अन्म्यूट कर यस नो बोला जर नो अल कुछ डाउट अल तो तुम्हें तुम्हारे व्हाट्सएप वरती पाठवा एकदम पटकन रिस्पॉन्ड करा थामू सगे अपन ओके सर बोल सर लाइक करंट एट्रैक्ट कि लाइक करंट एट्रैक्ट कर लाइक करंट एट्रैक्ट करता यस यस मी मग जर चुकी बोलो तो करेक्ट कराव लगे लाइक करंट रिपेल इच अदर लाइक चार्जेस लाइक करंट अट्रैक्ट इच अदर लाइक करंट अट्रैक्ट लाइक करंट अट्रैक्ट सो बेसिकली स्प्रिंग कॉम्प्रेस वाला पाजेल होती केस मध्य मिस्टेक होती लाइक चार्जेस रिपेल करता लाइक करंट अट्रैक्ट करता करेक्ट सो स्प्रिंग मधन करंट गए स्प्रिंग एक्सपांड नहीं कॉम्प्रेस वाला पाजे कॉम्प्रेस वाला पाजे तुझे बरबर है चार्ज ऐसी उलट आते लाइक चार्जेस रिपेल लाइक करंट अट्रैक्ट सो स्प्रिंग मधन करंट पास के स्प्रिंग कॉम्प्रेस होते अट्रैक्ट होता ठीक है थाम एंड करते मीटिंग लीव के तरी चले